హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫ్రీ సెట్ కోచింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం పాలిమర్స్ లెసన్లో కెమిస్ట్రీ నుంచి అయితే కానీ పాలిమర్స్ లెసన్ మీద మనకు మూడు నుంచి నాలుగు మార్కులు అయితే రావడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ అయితే రావడం వస్తాయి సో మనం ఇదైతే మనకు చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ అండ్ చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ లెసన్ కూడా నేను అందరూ చాలా మంది పాలిమర్స్ అంటే చాలా కష్టంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కానీ నేను అలా లేకుండా చాలా సింపుల్ వేలో ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ వీడియోలు చెప్తాను మీరు అలాగే ఫాలో అవ్వండి ఈజీగా అయితే ఫోర్ మార్క్స్ అయితే స్కోర్ చేసుకోవచ్చు గైస్ ఫస్ట్ మనం పాలిమర్స్ పాలిమర్స్ అంటే ఎంతో చూద్దాం మనకు ఈ పాలిమర్స్లో పాలిమర్స్ టూ టైప్స్ చేసుకోండి పాలిమర్స్ అంటే ఎంత పాలి అంటే ఎంత మెనీ మెనీ మెర్స్ అంటే పార్ట్స్ మెనీ పార్ట్స్ అనేదాన్ని మనం పాలిమర్స్ అంటాం అంటే చాలా పార్ట్స్ కంబైన్ అయి ఉంటాయి అని చెప్పడే చెప్పేదాన్ని పాలిమర్స్ అంటాం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ మీన్స్ కంపోజిడ్ ఆఫ్ మెనీ పార్ట్స్ అండ్ ఆర్ మెనీ యూనిట్స్ అంటే మనకు దీంట్లో చాలా పార్ట్స్ కంబైన్ అయి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ పాలిమరైజేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్లో ఫస్ట్ ఏమైనా మనకు పాలిమర్ అంటే ఎందుకు తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్లో పాలిమర్ అంటే ఎందుకు తెలుసుకున్నాం ఇట్ ఈజ్ ఏ హై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఫార్మడ్ బై ద రియాక్షన్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ టైప్స్ ఆఫ్ స్మాల్ అండ్ సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఇది ఎలా ఇది చా మా మాలిక్యులర్ వెయిట్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే చాలా అంటే చాలా ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ చాలా ఉంటాయి అనమాట ఇది వన్ ఆర్ మోర్ టైప్స్ ఆఫ్ స్మాల్ అండ్ సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ కొన్ని మాలిక్యూల్స్ అనేవి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి కంబైన్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది రియాక్షన్ అయినప్పుడు మనకు హై మాలిక్యులర్ వెయిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మనం సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కాల్డ్ సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఏమిటివి మోనోమర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మోనోమర్స్ అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోనోమర్స్తో మనకు కా కంబైన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే పాలిమర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పాలిమరైజేషన్ పాలిమరైజేషన్ అంటే ఏందో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పాలిమరైజేషన్ చేసుకుంటే పాలిమరైజేషన్ ఈజ్ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ టూ ఆర్ మోర్ మోనోమర్స్ కంబైన్ టూ ఫామ్ పాలిమర్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే టూ ఆర్ మోర్ మోనోమర్స్ ఆర్ కంబైన్ టూ ఫామ్ పాలిమర్ అని చెప్తున్నాడు సో దాన్ని మనం పాలిమరైజేషన్ అంటాం మనం ఇక్కడ కూడా దగ్గర చెప్పుకున్నాం పాలిమర్ అంటే ఏంది టూ ఆర్ మోర్ మోనోమర్స్ కంబైన్ టూ ఫామ్ పాలమర్ పాలిమర్ ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమరైజేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎన్ని రకాల పాలిమరైజేషన్స్ ఉన్నాయి అది మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్ మనకు దాని మీద అయితే కానీ మనం చూసుకున్నట్లయితే టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమరైజేషన్లో అడిషనల్ పాలిమరైజేషన్ ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ కండెన్జేషన్ పాలిమరైజేషన్ నెక్స్ట్ కో పాలిమరైజేషన్ ఇలా మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమరైజేషన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ అడిషనల్ అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ అంటే ఎందుకు చూద్దాం అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ ఈజ్ ఎ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ టూ ఆర్ మోర్ మోర్ నెంబర్స్ కంబైన్ టుగెదర్ టు ఫార్ మై పాలిమర్ వితౌట్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ బై ప్రోడక్ట్ అంటే మనకు టూ ఆర్ మోర్ మోర్ నెంబర్స్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక పాలిమర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆ పాలిమర్ పాలిమర్నే మనం పాలిమ పాలిమరైజేషన్ అంటాం అది ఎలా ఫామ్ పాలిమరైజేషన్ ఎలా అవుతుంది వితౌట్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ బై ప్రోడక్ట్ అంటే ఏ బై ప్రోడక్ట్స్ వితౌట్ ఎలిమి ఎలిమినేట్ కాకుండా ఉంటే అప్పుడు మనకైతే కానీ అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ అయితే జరగడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే టూ ఆర్ మోర్ మోర్ నెంబర్స్ కంబైన్ టు ఫామ్ టుగెదర్ వితౌట్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ బై ప్రోడక్ట్ అనేదాన్ని మనం అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ అంటాం అడిషన్ పాలిమరైజేషన్లో మనం మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కొన్ని మా మోనోమర్స్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు ఏవి ఎలిమినేట్ కాకుండా బై ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అయ్యేదాన్ని మనం అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ అంటాం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మోనోమర్స్ కంటైనింగ్ డబుల్ బాండ్స్ కానీ అందులో దీని పాలిమరైజేషన్ మోనోమర్స్లో ఏవైతే డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయో అవి పాలిమరైజేషన్కి అండర్ కాస్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ చైన్ పాలిమరైజేషన్ మనం మీ అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ ఏమంటామో చైన్ పాలిమరైజేషన్ అంటాం ఈ అడిషన్ పాలిమ పా పాలిమరైజేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంది పాలిథిన్ మనకు పాలిథిన్ అనేది ఈ అడిషన్ పాలిమరైజేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఈ పాలిథిన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామో తెలుసుకుందాం ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పాలిథిన్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ద అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ ఆఫ్ ఇథైలిన్ అండర్ హై ప్రెషర్ అంటే మనకు ఈ ఇథైలి పాలిథిన్ అనేది ఎలా ఫామ్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ ఈ అడిషన్ పాలిమరైజేషన్తో మనం యూజ్ చేస్తాము అవి దేంట్
double colon hch manamu ee ite pressure tho 2008 time pressure tho and 250 degrees temperature tho manam gaane heat chesinatlayite kana and with the presence of oxygen manam oxygen betti deeni gaane pressure apply chesthe manaku em form aitadi polythene anedi form aitadi ee polythene ela ela form aitadi hch c hch idi manaku ilaithe పాలిథిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దీన్ని మనం అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ అప్లై చేసినట్లయితే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎం టె ప్రెజర్ అండ్ టూ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్తో మనం కానీ ఈతే లేని అడిషన్ పాలిమరైజ్ చేస్తే మనకు పాలిథిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఇలా పాలిథిన్ పాలిథిన్ ఇంకో పేరు ఏంది పాలి ఇథలిన్ మనం పాలి ఇథలిన్ ఎందుకు అనుకుంటున్నామంటే ఇథలిన్ని మనం అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని పాలి ఇథలిన్ అంటున్నాము మనం ఇలా అయితే కనుక పాలిథిన్ అనేది ఎలా ఫామ్ చేస్తామైతే తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ అయితే అయిపోయింది నెక్స్ట్ కండెన్జేషన్ పాలిమరైజేషన్ కండెన్జేషన్ పాలిమరైజేషన్ ఎలా తయారు చే ఎలా ఉంటుంది దాన్ని దానికి మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏంది అలాగే దాన్ని ఎలా ఫామ్ చేస్తామో తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ కండెన్జేషన్ పాలిమరైజేషన్ కండెన్జేషన్ పాలిమరైజేషన్ అంటే కండెన్జేషన్ పాలిమరైజేషన్ ఈజ్ అ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ టూ ఆర్ మోర్ మో నెంబర్స్ కంబైన్ టుగెదర్ టూ ఫామ్ ఏ పాలిమర్ విత్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అంటే మనకు కండెన్జేషన్ పాలిమరైజ్ అనేది పాలిమరైజేషన్ అనేది టూ ఆర్ మోర్ మోనోమర్స్ని కంబైన్ చేస్తే ఒక పాలిమర్ ఫామ్ అవుతుంది అది విత్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అంటే సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి అంటే సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటేంటివి వాటర్ ఆల్కహాల్ అమ్మోనియా ఇలాంటివన్నీ మనకు అయితే కనుక కండెన్జేషన్ పాలిమరైజేషన్లు అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మనకు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు కండెన్జేషన్ పాలిమరైజేషన్కి బ్యాక్లైట్ అనేది అయితే కదా మనకు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్లైట్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్లైట్ ఫస్ట్ మనం ప్రిపరే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్లైట్ చేసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఏముంటుంది ఫినాల్ అండ్ ఫార్మల్ డిహైడ్ ఉంటుంది మన దగ్గర అవి రెండింటిని కంబైన్ చేసుకున్నట్లయితే కంబైన్ చేసుకొని వాటికి మనం యాసిడ్స్ కానీ ఆల్కలి ఆల్కలిస్ కానీ మనం కానీ యాడ్ చేసినాం అనుకో అప్పుడు మనకు ఏం ఫామ్ అవుతుంది మోనోమిథలల్ ఫినాల్స్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది మనం ఈ మోనోమిథలల్ ఫినాల్స్కి ఫినాల్ అండ్ హెచ్ టూ వాటర్ అనేది కానీ మనం యాడ్ చేసినట్లయితే మనకు ఏం ఫామ్ అవుతుంది నోవలాక్ నోవలాక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఏంది నోవలాక్ అనేది లీనియర్ పాలిమరైజేషన్ మనకు ఇలా అయితే నోవలాక్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది ఈ నోవలాక్ నుంచి అయితే కదా మనం మనకు బ్యాక్లైట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ బ్యాక్లైట్ మనం ఏమంటాం క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమరై పాలిమర్ అంటాం మనకి ఎగ్జామ్లో ఎగ్జా ఎగ్జామ్లో ఏమంటాడు క్రా విచ్ ఈజ్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్ అన్నాడు అని అనుకో బ్యాక్లైట్ నోవలాక్ ఇలా అన్నీ ఇచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్లో అడిగిన అనుకో అప్పుడు మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్యాక్లైట్ ఈజ్ ఎ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి విచ్ ఈజ్ లీనియర్ పాలిమరైజేషన్ అంటే నోవలాక్ అనేది మనకు లీనియర్ పాలిమరైజేషన్ మనం ఇలా అయితే సింపుల్గా ఉండే పాయింట్స్ అన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఎగ్జామ్లు అయితే కనుక స్కోర్ చేసుకోవాలి గైస్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియో నుంచి అయితే కనుక మనం పూర్తిగా ఏం తెలుసుకున్నా అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ కండెన్జేషన్ పాలిమరైజేషన్ గురించి అయితే పూర్తిగా అయితే తెలుసుకున్నా అలాగే వాటి ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ప్రిపరేషన్ కూడా తెలుసుకున్నాం కదా గైస్ ఇది బేసిక్స్ వీడియో అయితే కానీ మనకు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మన ఛానల్ అయితే కనుక సపోర్ట్ చేయండి గైస్